And this trap is brought to you by Smart. Execration ulit ang nasa Blue Wolf. Next, yep. next, next play naman sa Red. Execration eyeing for the Matilda. Baka i-consider yan ang NX Mina Iban. Uh, na after the Jawhead, Popol and Kupa ang kanilang next execration. Meron pa ding uh, Selena na available na nakita natin ay hindi actually pinansin na pare sa teams mm -hmm. sa game number 2. Uh, Sinipti din ng ano, yung next play yung Selena kanina for the yeah. first, ano, eh, first ban phase. I'm uh, thinking, uh, ibaban ulit ba ang Digi sa game na to? Possible. Uh, so we saw that in game number 2. Uh, execration uh, I do take note, I want to say, na yung Matilda ay napaka-importante sa pareha sa teams. Knowing also na wala ng, uh, wala ng Benedetta, it means na ang NXP, pwede nilang i-trade yung Matilda para sa isang uh, Pakito. Mm -hmm. So, two of those heroes, uh, I'm sure, will come out banning. in this ban. At less digi yung uh, piliin ng execution. Yeah. Tingin ko rin kasi Diggy rin yung isa sa mga laging pinaprioritize ng next play. Sa Matilda. Sa Matilda pati. Yeah. And uh, tingin natin kung next play, go for the last pick, uh, last ban Diggy. Safety na rin. Kung umaga, well, hindi na rin, hindi tayo nakakita or ng uh, Diggy, ng, figi, ng feeding Diggy strat anymore. Uh, since after nung uh, kalaban nung ano, ng uh, Blacklist International, mm -hmm. nag karon na ng way <clears throat> rather ah. yung uh, yung mga teams na ma-counter to exactly Selena or Pakito oh, pwedeng iba ng NXP or the Digi oh, instead sa Pakito execution kung uwa ba sila ng uh, Selena pick mm -hmm. we did see yung execution na isa sa mga favorite nila or kung uwa ba sila ng Farsa agad kasi yun yung napansin natin na nagiging trend favorite pick favorite oh, pick this week Indeed. Your oh. team is picking. For execration, they will it's go Uranus. for the Uranus. Okay. I think NXP Lunox na to. Hindi na magdadalawang isip. Since maganda rin kasi yung target na yan eh. Really juicy kung ikaw yung Lunox. That's right. Makakita ka ng magandang target. Pero ang side naman ng execration, isa, isa rin to sa mga heroes yep. na mahilig mangkat ng Bisaya, sabi nga ni, <laughs> ano, ni, ni Leo. Yep. Pero, well, I, I think yung Cho ay pwede na rin din ng NXP. Ling, God, wow. Not even any amount of doubt in there. As we said, Lunox mm -hmm. and Ling, Execration, Farsa. I think it's just a natural way for them. Farsa, Selena. Farsa, Selena. Pwede nilang kunin sa ngayon. It's, uh, it's really one of their ways para i-counter ito mga to. Or, uh, may chance din naman na magkagura na agad ang Execration to go with uh, Kufra. O kaya... Farsa Granger na nakita natin na effective. O kaya naman ay Granger Kagura. So yun mga possible. Possible. Possible, possible na ko ng execution. Uh -huh. Tingin ko Farsa uh, available pa rin talaga eh. Yung mga flavor of the yeah. week. Farsa so, Granger. Farsa ngayon. Granger din. Uh, effective din yung Granger kanina. Pero, Roger! Pero, pero Roger Titol. Roger wins games. Roger wins games nga Roger naman kasi. Games. Nako, ano, ano ba yun? Ano ba yun? Wolf TDZ Roger wins games <laughs> nga Roger eh. wins games Round next play Sasagot Dito ng uh, Cho na naman ni Yawi Nakita natin Yung ilang beses Tayong pinapakitaan Dito ni Yawi Ng perfect angle ng, uh, ng kanyang Way of the Dragon Every single time yeah. At, And For NXP Yung mas priority nila Actually is The ban of the Akai O kaya no, Sa Grok Para naman sa execution Dito na rin nila Iko-consider Na Mag ban Ng Angela pero na prove kasi sa atin ng NXP na hindi nila kailangan ng Angela Lee. In fact, ayaw nga rin kasi siguro ang mas priority nila ay bigyan si uh, Yawi na mga heroes na pwede siya makapag-set. So Kufra or Akai, instead Yuzhong ang ibaban ng execution. Uh -huh. Kasi posible yung ding ahit, ano to, yung hero to ni uh, James mm -hmm. kung sakali sa show. But uh, Yuzong, sabi mo nga kanina, Wolf, saktong-sakto, yun ang ibaban ng execration for the second ban phase. 35 seconds, tingnan natin kung ano magiging sagot ng next play esports. Ano ba bang kulang nila dito? Kailangan nila ng uh, isa pang off lane, or rather the gold lane, yeah. sa side ng execration. Yeah. Grok, uh, I was honestly thinking yung Grok or yung Kufra na ban ng NXP. Uh, nakita na nga natin kanina na ang isang Kufra ay napaka-importante mm -hmm. sa pag-contra or pagsagot sa isang link. Your team is banning. Sa side ng execution. Tinaga. Kufra. Execration. 
Kakonsid. Pwede nila din uh, i-ban, I would say, ang Sakakai. O, oh, parang safety na rin kay, ano, eh, mm. kay Yawi. O kaya naman, uh, pwede sila mag-Franco ban. <laughs> Katulad nung nakita natin kanina na mm-hmm. naging uh, problematic sa isang farsa. Kaya nahihirapan din silang maghanap ng magandang set. Mm-hmm. Kasi yung threat na laging nandun, hindi natin alam kung nandun pa sa loob, nag-aabang lang ba yung, uh, yung Franco sa kabilang brush, naghihintay ka lang pumasok. So, meron mga ganun factor din na kailangan tingnan. So, yeah, I completely agree. After that play from next play, Hingko, it's worth banning. Yep. Your team worth it is na. picking. Consider. Lapu, Lapu. Mm. Okay. Ooh. Ineliminate nila yung mga heroes dito onto the side lane, especially para kay uh, James. Instead na bigyan nil- na iban nila si Yawi, ba't na lang natin si James? I really like the decision. Mm-hmm. Ano kayo na magiging uh, choice para sa NXP? Pwede NXP. silang kumuha ng Yawi hero, for example, mag Franco na agad sila. Oo. Uh-huh. So what else Or is left on the side? Pang... Pwede silang mag mag uh, Balmond para sa NXP. Oh. Hero na pang-clear maganda rin siyang oh. pang-clear ng ano Your ng wave sa may top lane. Pero nakarinig ako ng Akai, Akai mm-hmm. and the Yawi special, Yawi special. is right. here. We did say kanina na ang Akai talaga ay kakunin ng, ex- ng NXP uh, sa side ng execution. Meron pang Selina, although hindi na yata din magandang kunin ng isang Selina sa ngayon. Said, what else are they gonna pair up? Um, thinking of other heroes para sa sa tank para kay uh, Chakdo. Meron pang Atlas. Available pa ang Atlas. That's no? right. Well, nakita natin yung performance or every mm. single time. Lahat talaga ng mga tanks na, mag, ano eh, na may more on set. Oo. Yun ang strength dito ni Chuck. No, eh. Yun din yung naging butter ng execration kung bakit sobrang smooth Oo. ng transition nila every single fight. Eh. Ooh, I heard the Harif and oh. Tigreal. Okay. Well, madaming displays mm. ang uh, execration dito. A lot of crowd control na rin. Yeah. Up against the uh, next play esports since most of uh, dalawang heroes or make the three dahil din sa dash dito ni uh, ni Lancel ni uh, ni Lunox mm-hmm. sobrang flexible so flicker into uh, implosion combo yeah. possibly approach ng exer- ng execration Paano nga mag chang eh o kaya kaja bigla ng XP sa side lanes It's gonna be a treat to see And I'm thinking uh, magandang ang um, isang magandang hero dito para sa NXP talaga guys Esmeralda kaya? Pwede rin kaya dito. Mm, Esmeralda ay maganda. Ay, yeah. Yun, Tingin ko Esmeralda rin talaga ay, maganda perfect dito. Perfect eh. madami ding shields. May panghuli ka dun sa Harith. Ito may access ka rin backlines sa so Falling Star Moon. Uh, it's, either, um, it's either Alice o kaya yung isang uh, Esmeralda. Pero syempre, mas maganda naman ang Esmeralda. Daming pang talon ng NXP. Mm-hmm. Meron kang Thousand Pounder. Meron oh. din uh, Poise ano. Si, si Link, tumatalon sa wall. Meron din naman si, yeah. ano, si Esmeralda. Ang problema nga lang, yung kanilang lineup ay medyo hirap sa isang Tigreal. Kasi nga lahat sila ay uh, malapit sa melee range. So, mm. I think Chuck is gonna have a good time. Makakita tayo ng malul- malupit ang implosion dito for sure. And dahil ang nature ng NXP ay gusto nilang mag-dive, pwede pwede silang i-punish ni Chuck. No? Mm-hmm. Pag nakahulit na, uh, na surprise, ng implosion plus flicker. Tingnan natin mga kaibigan kung sino nga ba ang magwawagi sa dalawa nating contenders. Execration versus Next Play Esports. Nasa momentum ang Next Play Esports after winning the game 2. Tingnan natin kung makakabawi ba ang Execration. As we head into Land of Dawn, ladies and gentlemen, dito matatapos ang lahat. Ang uh, inaabangang rematch Most awaited rematch this season since tol, ko, hindi ko hulaan ko ang comment section ngayon tol punong puno I, I, I know for sure na ang comment section ngayon ay talaga nagiinit na dahil uh, gustong gusto nilang uh, ma- malaman in fact madami na nga nagpipm sa akin ng oh. EDC marami na rin tumatrash talk sa akin hindi ko alam Uy. kung bakit pero hindi naman namin control ang mga laban mga kaibigan sila po yung naglalaro so what huwag niyo po kami idamay we... please lang kasi <laughs> sila po yung mga naglalaro dyan Tama yun. what we see guys it what it, we say exactly. what we see what we say kasi kung ano nakikita natin yun, yun, yun lang oh. din naman sinasabi natin eh. nagbigay lang tayo ng komento pero syempre guys always Be positive. Sa natin, uh, hindi natin, ano, kailangan. We want a clean fight. Clean fight. Clean fight. Mm-hmm. 
Ooh. Okay. So, um, sino bang mas, lama- mas nakalamang dito sa ating uh, draft? Um, masasabi ko ay um, may sagot ang execration dun sa dive composition ng NXP. Pero kung isipin natin ang macro scale ng mga mm. bagay, madali naman to para sa side ng uh, side ng execration. Oh, sorry, ng NXP. So, yung execration, meron silang anti-dive composition. Meron silang mataas na kill potential, taas ng burst. And eventually, sa late game, meron silang Harith. Mm. Para naman sa side ng NXP, ang pwede nilang gawin talaga ay mag-farm na mag-farm sa mga side games. I wanna say, mas lamang sila sa sa macro uh-huh. o macro economics ng ating laban. Yup. Kaya natin yung ating Tricam. Si Chuck Nu talaga nangungulit lang doing Chuck Nu things. Kasi pwede niya rin i-push back yung ano eh, almost the same as a tank, no? Yung Uh-oh. Sacred Hammer niya, pwede niya i-push back ulit yung uh, purple buff, pero hinayaan na ng NXP na i-invade ng execration yung kanilang jungle area. But Rene J also doing the same thing, pinupush back niya si Kel VJ para ma-reset ulit yung purple. Wala pa nakakuha ng buff ngayon, Tol. Bawal. Well, Bawal. Ang, ang uh, naging reaction ng execration ay uh, medyo pansinin si Rene J. This time si... Uh, H2 naman ay nakakuha ng sarili ninyang uh, orange buff. Direkta naman siya sa kanyang purple buff. So, mas maganda yung simula. Kasi ang uh, lamang ng NXP, meron silang isang Akai. Meron kasi mga uh, tanks na naturally magaling mag quote-unquote leash. Mm-hmm. Ito yung mga ginagamit na, t- na terms sa mga pro players natin. Or basically speaking, sila yung magsisimula ng buff. Dahil may blender, um, kaya din kumuha ng... Uh, parang siya yung taga-pagpalambot bawas. nung uh, bawas. Nung... Uh, no mo no mo ibang buffs particularly sa orange buff so andyan yung back siya na may shields may jawhead na may smart missiles um, sometimes yung selina na naglalagay ng na traps eto yung mga heroes na may way para tumulong or bumawas dun sa mga buffs para makapag-secure yung jungler ng mas madali at nakita natin yan kay H2O and with that mas mabilis yung ikot ng mga That's junglers right. Right. But once na perform nila agad yung leash but look at the current yeah. situation Yawi, talaga nangungulit lang nang nangungulit and look at the items here. Since for, well for the first two minutes, kung ikaw compare natin siya sa mga, sa for our first two games, medyo nagkakapaan na yung mga oh. teams natin dito. Na mararamdaman mo na yung safety. Oo, tingnan mo to, oh, NXP. Ginamit inactivate agad nila si Rene J. Nasa mid agad. Nasa mid ka agad tinumaan. Star Moon and that's the first kill. First blood mapupunta sa NXP and on top of that H2 o rin ang makakuha ng turtle buff. Sinakripisyo ni Rene J yung top lane. Pero in the end, mas madami din siya nakuha ng EXP kasi nakakuha sila ng kill. Oo. So ang kagandaan dito para sa NXP, rarely kasi ginagamit yung uh, gold lane o kung, kung pinapanood nyo nga yung mga intro, diba, non-turtle lane. Mm-hmm. Ibig sabihin, malayo dun sa turtle. So sa first turtle ng laban, usually yung EXP lane yung ina-activate mo. This time, NXP used both Ginamit nila si James, nag-meet sila sa mid ni Ren J para makakuha ng kill. And eventually si H2O, free yung pag-take niya ng turtle. Nandun si Renzio, but as a Uranus, wala naman din siya masyadong magagawa para pigilan yung pag-turtle ng NXP. Which kind of meant na, eto, NXP, early, uh, the first tag of war, which is the turtle, sila ang nakalamang. Yep, at kailangan na kailangan nila yung lamang na yun para mag-snowball <laughs> ka agad. Super But, reset. <laughs> super reset. Ginamit na ng Sacred Hammer, pero alam na ng NXP na sandali lang, nandito si Chuck no, sa may uh, brush area, kailangan natin mag-move out. But look at the level difference ng mga tanks dito. Chuck no and NXP way of the dragon with the Zaman Force is trying to catch out the energy but energy force to use his flicker para makatakas oh, no. but napaganda ng ipit dito para kay Yawi saan ka pupunta with the, with the assist from Etomax feathered air strike hindi na in attempt ng NXP na i-take down ulit si Chuck no problem with implosion kailangan may mag-gust muna and what a uh, Good play coming out from NXP. Ang ginagawa ni Renjo, by the way, nagkakanta lang siya ng minions. Which I think is much better. Kasi oh. ang kalaban niya, Esmeralda, na may avarice. Ayaw niyang mag- magbigay ng free gold doon sa Esmeralda in the early stages of the game. Aha, at si Renjo. Kita natin yung uh, kunat kaagad ni Renjo dito. Kaka-pick up niya lang. I think he also... He, meron na rin siyang enchanted talisman. Yung yeah. libro, kung if I'm mistaken. Kasi hindi naman siya iikot doon kung sakaling wala pa level 6. Pero ang magiging objective ng execration dito at NXP is yung turtle yep. the rest of NXP already 
flowing. Oh, yawi! Wow, dalawa yung naikot dito! With the Tempest of Blades! Holy cow! Goodness. Dalawa kagal tumumba dito sa side na execration. But Renny J going for the flicker. Oh. And with the dragon, hindi nakatakas dito si Etomax. At mo ang nagahanap pa ng kills ang NXP. Pero sobrang kunat na ng dalawang hirong naiwan. Si Chakno pati si Renjo. At NXP makakuha ngayon ng turtle. So many teams nire-respeto ang Akai ni Yawi and you saw Woo! in that particular clash napaganda na ng pwesto ng execration in fact sila na nga yung bumabawas dun sa turtle meron silang Roger na you will understand malakas silang magtake ng turtle pero ano yung nangyari ginamit yung flicker with the hurricane dance akala ng execration safe na sila pero may additional distance na na-cover si Yawi with that flicker dalawa yung naipit including Chakno tapos kasi yung follow up yung Falling Star Moon na makikip in place sila mm -hmm. tapos meron pang Tempest of Blades na alam natin na pag nasa gitna ka nun, may nakap yun Chain Stuns ang nagawa wow. ng NXP medyo tumagal pero nandun pa rin may damage at may damage sila may doon damage pa rin at si Renjo na ipit ni Yawi gamit ang kanyang Hurricane Dance sa loob mismo ng kanyang Tier 1 turret at mainit na talaga ang NXP ngayon 6-0 at Well, before hitting the six-minute mark at 4K network advantage ng NXP Wolf, anong pwedeng gawin dito ng execration? Going at the current, we're looking at the current situation right now. Si H2 ay hindi na ko contest na ko contest. Wala sila ng pick up na number one. Depends ano nila yung tore, mga tore nila katuro nito ng bottom lane, so that's good. Pati mid lane. They're asking me kung ano ways. Oh, lang magpapatay kaso ito. Renny J, taking a lot of shots, but hindi enough yung turret damage as H2O, focus Tore lang <laughs> sa Tore. Si Renjo lang yung, mag yung tao dun sa side ng execration. So talagang priority targets lang ang ginagawa ng NXP. Now, as they move behind, get uh, getting out of the bottom lane, mission accomplished, sabi dito ng NXP. Oh, very, very good play coming out from NXP. Particularly yung ginawa ng H2O na imbis na mag-focus sa heroes, inatak na lang yung Tore. Sinulit at nakakuha pa ng mas maraming ginto ang NXP eventually. 7-0 ang ating laban. With a lot of items para sa NXP, do take note yung mid lane na si Exhort na clock of destiny na. So makatin na yung damage niya yan. Heptasis now available para kay Renny J. Isa sa mga pinamagandang value item para sa mga gold laner na assassin type. Hindi naman assassin si Cho. Pero yung way mo para siya gamitin ay kumuha ng kills. At napaka-weird ng pwesto ni Turtle sa kayon. Inikot to hanggang doon, inikot. inikot hanggang sa likod. Pero sa bot, talking about likod here, Rene J, muntik pa niya matake down si Renjo dun sa ating lower left hand minicam. Pero Yawi, ipit going na for naman. the ipit na naman. Plus, the feathered airstrike ni Etomax, nakasecure na naman sa iyo ng isang takedown. Ito yung masasabi mong weird na decision mula sa execration. Binan nila yung dalawang hero para kay James. Pero tatlo pa yung posibleng ipik, like the Esmeralda for example. Mm. And we were harping about the fact na pwede na lang nilang iban yung Akai at yung NXP. Dahil sila yung first pick sa second phase, automatic. Akai talaga yung kanilang kinuha. Now, getting every advantage in the, this particular game. Yup. So, and kita mo naman yung damage dito ni Rene J. Tingin ko, unti na lang makukuha na niya yung, ano, yung Blade of Despair BOD. Pero NXP, moving forward. Yeah, we're looking for a target. Hurricane Dance. Naipit niya si Chaknu. Not the right target, so aalis muna si Yawi dito. And also, NXP, alam nila kung makakakuha sila ng takedown o hindi. So sobrang discipline nila kung kailan sila mag-i-engage, kailangan mag-disengage. That's right. Tulak mula kay Chuck, pero na-dodge yung implosion. It's gonna be scary. Blade of Despair, available para kay Rene J sa ating show. Aray! Ang kati na! Aray ko, babes! Aray ko, babes! Nakupote na mga... Oh, H2O! Mag-aabang, pero mataas na yung Radiant stacks niya. Mataas na rin yung Regen, but Chuck Nu plus the Chaos Assault combo getting that pick off, but KLVJ nakaamoy ng dugo. Mmm, juicy! Exert ang magiging sunod dito. Order of Brilliance will be used. Habang si H2O, binabanatan din si KLVJ sa likod. Hindi tumama, hindi enough yung cast animation ng Wolf Pounds. Also, baiting the position. Parang nagpapahabol siya na parang, sige, kunin mo ako. The Cho, ginamit agad yung uh, Blade of Despair in action. Nakita naman, kakabili lang. Tapos nakita natin kung ano, kasakit yung damage. 
Um, weird play na naboy pa dun si Renjo pero eventually napatay din naman nila with mm. the follow up so that's still very good para sa NXP para naman sa execution almost makakuha na sila ng kanilang uh, turnaround play problem with the Roger na lagi natin sinasabi kapag nakatalon na si Roger na pag nakakumbit na ang isang Roger sa isang kill kailangan na talaga niya makapatay otherwise ang dali niyang patayin and that's what you saw with how NXP handled it, particularly yung pag-outplay ni Exhort gamit itong uh, Lunox. Yep, at on point, kita naman natin sa kanyang KDA 505, naghahanap pa rin ng pagkakataon ng execration na ma-stop yung bleeding ng NXP. Pero kita mo naman yung positioning ng NXP sa ngayon. Eh, Mupositioned sila dun sa my Lord Pit, waiting for execration na pumasok sa loob ng territory ng Lord. Pero execration. Since ito talaga eh, split technique talaga ang ginagawa ng NXP ngayon. Divide and conquer. Divide and conquer. Pero nangunguna, mukhang tinitakedown oh. na ng NXP ang Lord Half HP. At wala pa ring reaction ng execration dito. Mukhang ibibigay ng execration Lex Lord Tate. Look at the damage of Exhort. Sakit na. Quarter kaagad ng HP ni Kel VJ na takedown sa isang case assault pa lang. Ang gusto kong ginawa ni Exhort dito, nagduran siya. Hindi na siya nag-double uh, nag down sa damage. Sabi niya, maganda naman na di, di ko na kailangan mag-output pa ng mas marami pang damage. Kuha muna ako ng Durance and at this point, mananalify ko yung uh, damage output or yung uh, presence in teamfight. Si Renjo! Oh, oh yeah, we Sakto yung target niya, Kel DJ! We'll be taking out yeah. the H2O. Isang ganun kabilis. Pero si H2O makakatakas pa sa magandang sacred hammer plus the implosion combo. Yun ang sagot ng execration. 3 oh. for 2 exchange. Renegade mo kung umahabol pa, hindi umabot with the flicker and wings by wings kay Eto Max pero tol ganda ng set ng dalawang teams ng dalawang tanks ng dalawang teams natin dito Chakno versus Yawi Yawi showdown sa dance floor wow this time mas malupit nga lang ang moves ni Chakno hinintay niya kasi si Yawi uh, unfortunately for Yawi napakita ng target which is Kel VJ kaso isa lang mm. so that meant na yung NXP napakomit in fact si H2 na napagamit agad siya ng Tempest of Blades para sa follow up kasi ganun yung combo nila eh ipitin ni Yawi for follow up ng Tempest of Blades knock up tapos ubusin nila with James yun nga lang sinabi natin ito kanina yung melee based na NXP ang daling i-punish ni Chakno oh. another punishment mula kay Chakno na mention natin dun sa draft ang way para kay Chakno na mag shine ay pag na-punish niya yung mga pag-dive na composition ng NXP uh -huh. at Yawi ngayon ang the dive but eto Max Meron siyang wings by wings makakatakas ka. Pero totoo yun, Wolf, no? Makita natin kanina, choke point pati. Yes. Kumbaga, nasa funneled area ang, uh, ang NXP, NXP nung time na yun. And execration, chak, no? Sabi yung mga kanina, isang implosion na maganda, yun ang magiging turnaround ng execration dito. Absolutely. Heavily punishable since ang dami ding AOE skills. For example, yung feathered airstrike ni Etomax, Kelra again, na merong uh, Zaman Force plus the, plus the Chrono Fissions. Yep. Ang laki ng damage output, magic damage output na pwedeng ibato ng execration. It's breastplate, uh, pati na rin ang courage, ma uh, courage mask para kay uh, Yawi. Ito yung dahilan kung ba't ang bilis niya rin maglakad. Alam natin na kapag nag-skill ka rin with the brute force breastplate, it's bonus movement speed. Para naman doon kay H2O working sa kanyang pang-apat na item. In this battle, Raptor Macheri, pati DHS. And alam natin na yung DHA sa way nila para mang tunaw din ng mga tanks. And at this point, si Renjo, mahihirapan na talaga kasi bukod sa HP-based ang damage ni Exhort, na, alam natin na natural na pang tunaw sa isang Uranus uh -huh. ay isang Lunox. Tapos may Durance pa. Nako. Ang sakit. Ang din. sakit nun. Lalo pag tumama yung Starlight Pulses, mamay a-apply niya kaagad hmm. yung debuff ng uh, Necklace of Durance within right. an area. So, ang laking factor din nun when it comes to Kel VJ kapag nakakuha siya ng kills. And uh, looking at the situation, 5.13. Mga kaibigan, 34.6k net worth ang execration habang ang NXP already running for that 41k. Mataas din, mataas. Mga 5k net worth, almost dalawang core mm -hmm. items or isa't kalahating core items ang lamang ng NXP. Nevertheless, ito pa rin. Ang uh, anybody's game, mm -hmm. as we saw dun sa game number 2, lalong-lalo na kapag itong si Chak Nu, nakakahanap ng mga magagandang implosions. Exhort, ayan, after ng Durant, sige, pwede na tayo bumalik sa damage output, kumuha na ng crystal. At Durant naman din para kay Etomax, that's also good. Ang kailangan ng uh, members ng execration ay uh, siguro 
mga tough boots uh, na kanina pa naman nila din nakuha yung tough boots natural na sagot sa isang Akai but at least pang uh, additional magic protection That's against right. extort since okay, James oh, nako po mahirap abang execration naman nag-aambahan nag-aahanap ng magandang opportunity waiting for the Lord to be enhanced since we've uh, reached the 12 minute more than 12 minute mark 14 Uy. minutes na nga tayo pero nakita mo naman yung NXP Wolf out of uh, kung gaano kalalim si Yawi para maghanap lang ng information oh. sa na NXP we have the dragon na pero sa yung purify nako at malaking bagay ito ah nag-overstay so, si nag-overstay dito si Renjo but it's way too tanky one more attack from H2O and they will get it 5 to 14 Massive mistake mula kay Renzo. Nakita na kanya na doon si Cho. Tapos ma may nakataka sa Shine na na-force na yung Purify. Bumalik siya ulit. Bumalik siya, lumaban. Lumaban siya ulit doon. Unfortunately, para sa NXP. Uh, for Execration. Lamang ulit yan para sa NXP. Na-puwersa din yung Zaman Force. Na Ang daming ultimate. Or na-force yung ultimate ni Kelra Para lang ma-take down. O manghabol. Pero NXP pa rin ang makakuha ng Lord. And since yung bottom lane, pinupush din siya na rin ni Jay. Almost the same sa nangyari nung game 2. Rin ni Jay na talaga magiging delegate dito na mag-push every, all throughout, every single time. Ano na rin siya? Wind Talker. O, oh, mapapabilis din ang kanilang pag-rundown. Hindi ako magugulat kung biglang nag-malefic roar. Itong si uh, Rin ni Jay. Rene wants Jay. to really just push. In fairness, para sa execration, hindi pa naman katapusan ng mundo. In fact, maganda naman yung depensa nila. Do have the Farsa. Tapos nandiyan pa si Chak, no? Ayun, madami silang AOE na pwedeng iba to para clear yung waves. Huwag lang din silang mapipitasan ng NXP. Otherwise, hindi silang mahihirapan. Pati ito rin yung gustong-gusto ng execration, yung mag-group up yung NXP. Pero Chak, no? Still looking for the right angle. Divine Glaive nakuha na ng Exhort. Pero kita mo naman kung gano'ng kabilis mag-melt din yung Lord uh -huh. dun sa may bottom lane. But look at Yawi. Chak no, pinaseparate sa rest ng execration but Renjo still Ooh. alive with the falling storm sa likod naman si James pero again the tanky the HP restoration dito ni Renjo top of the notch pero look at James as well going for a sandwich play pero hindi nagkabigayan ng kills ang dalawang members ang dalawang kupunan dito at the moment pero look at the outer turrets mm -hmm. ng execration open na yung top and open na rin yung bottom lane si Renjo na paggamit ng flicker pati rin na rin si James so, medyo even kasi ang nagamit lang naman ng Execration Purify, pati Flicker, meron, wala na rin implosion, however. Aha, uh -huh. tanggalin ang problema dito Exort. sabi ng Execration. Yawi with the Hurricane Dance, able to push them out. H2O, ginamit yung Tempest of Blades defensively. At napwesa din naman nila yung uh, Zaman Force. Kasi so, ang bisan din kasi ng cooldown ng Zaman Force, kaya pwede niyang eh. It's gonna be tricky. Ang uh, side ng execration, isa na lang ang dinidepensa ang Torres ngayon, ang NXP. They always say, mas madaling uh, depensa na nag-iisang Torres. Mm -hmm. Kailangan din lang i-take note okay. na yung side, <laughs> yung side push dito ni Rene J. Pwede rin kumulit si Rene J, pwede rin kumulit pwede. si H2O eh. Pwede. Kung maga parang, ito yung, ano, yung other part ng uh, divide and conquer. Push natin yung top lane, push natin yung bottom lane Habang nagde-defend sa middle lane So, mapapaisip ngayon yung execration Anong lane yung kailangan natin i-push back Enough ba yung uh, power natin para ma-take ma down Or ma-push back si Rene J Kasi si Rene J kaya rin pumalag eh Meron yeah. siyang high and dry So, gusto, mas gusto niya yung mga ganong klaseng uh, skirmishes Yung mga mm. solo so, Para makuha niya yung 6% additional na damage Yung uh, sinasabi na nga natin na one hit combo Pero hindi naman literal na one hit Kaso si Chak no nabigyan Nako, ang laking bagay ito para sa execration O para sa NXP Walang setter Ang execration for the next 45 seconds Tagal din Ang tagal Since pushing lahat ng lane ng, ng NXP Sa side ng execration Pag malapit na rin magka-flicker Yung mga members ng NXP Like James for example When H2 wall well, feeling it do take note, si Rene J nakabang na rin. May flicker na din, Oho. yung Cho. Nako. Nasa NXP na lahat ng kailangan nilang uh, equipment para ma-take down ng one big push ang execration. Pero ang execration, sabi nila, sandali lang, hindi po tapos ang laban. Ooh. Yawi with the flicker in, Hurricane Dance sa isolating kill VJ. Pero tinamahan din ang Tempest of Blades. Medyo edge, nakapag-wolf pounce pa. Pero hindi pa rin. Ang NXP sumusugod pa rin. Dalawa na take down with a falling storm para kay James oh. Etomax. Try and run away. Meron siyang flicker. He will use it. Pero focus lang sa main inhibitor. Sabi dito ng NXP. NXP. 
will take down the series against Execration. <laughs>